ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಗವೊಂದು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಮಾರಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯು ನೈಋತ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗಳ ಮಳೆ ನೆರಳು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ರಿಯೋ ಭೂಮಿಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಶಾಸದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಶುಷ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಶುಷ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ನಡುವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡವು ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಶೋಚನೀಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರಗಾಲದ ಕಾರಣ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ನೆಲದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಶುಷ್ಕತೆಯು ಬರವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿತು ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಶತಮಾನದ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನವು ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಬೆಳೆಗಳು ಕಳೆಗುಂದಿದವು ಜಾನುವಾರುಗಳು ನಾಶವಾದವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದವರೆಗೂ ಹಸಿವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವು ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಋತುಚಕ್ರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು ಇದು ಜನರ ಜೀವನ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮರುಭೂಮಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಡಿಯದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬರ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳನ್ನು ಸಹ ನೇಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ಬರ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ವಿಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ಅರಿತುಕೊಂಡವು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ತೇವಾಂಶ ಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಸಿರು ಗದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮಾಲಿನಿ ಶಂಕರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ಮರುಭೂಮೀಕರಣವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು ಅವರು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ ಮತ್ತು ಹಿಮುಕ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮರುಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಟರ್ನಾ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೈರಾಡ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಂತಹ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ಮರುಭೂಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ವ್ಯಾಲಿವರೆಗಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಈ ಬಂಜರು ಒಣಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಾನಯನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿ ಮೊದಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಗರ್ ಕಂದಕಗಳು ನಿರಂತರ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಕಂದಕಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಮುಳುಗಿದ ಹೊಂಡೆಗಳು ಕಣಿವೆ ಬದಿಯ ಮುಳುಗಿದ ಹೊಂಡೆಗಳು ಬೌಲರ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಚೆಕ್ ಗೋಡೆಗಳು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಗೆಬಿಯಾನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಗೇಬಿಯನ್ಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಗೇಬಿಯನ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಮಿನಿ ಪಾರ್ಕೊಲೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪಾರ್ಕೊಲೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ವೇಗ ನಿಧಾನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಈ ರಚನೆಗಳು ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅವು ನೆಲಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಸೇರಿದೆ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ಹಿಮ್ಮಟ್ಟಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಲವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಇತರ ಪರಿಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಬಹುಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಕೃಷಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ನೀಡಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೃಷಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಮೊದಲು ನಾವು ಜಲಾನಯನ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಲಮೂಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಕಮಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಈಗ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಜಲಾನಯನದ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ರೈತರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದು ಮಣ್ಣು
ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿವೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡೆಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ದ್ವಿತೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಿ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೋನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಮರೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೀಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಂಗಾಮಿಯಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲಾರಿಸಿಡಿಯಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಮೋನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನೋ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಪಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನೇಟಿವ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೆಸೀಸ್ then we will be able to really improve the whole ecology because trees becomes a very important uh, starting fact uh, you know kind of activity for improving the uh, uh, ecology you you have trees then automatically birds will come automatically insects will come you know like that so so i think if we depend on these kind of uh, you know local native species we are doing a good job hasiru hodikeyu antar jalavanna punaha tumbisalu sahaya madutade mannannu poshisutade ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಯ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪರಿಸರೀಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲುವು ಗೆಲುವು ಪರಿಹಾರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಎಫ್ಇಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರೈತರನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೈಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ planting of fruit trees etc net planning has to be done with informed participation of the farmer so that we sustain the activities at the holding level catchment level planning mainly involves rainwater harvesting structures like check dams and tree plantation as well as pasture lands development the water shed divide go bolate adralli da nodkendo maadkendo nanna chebininalli nadalu 350 ಮಾವಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ನಬಾರ್ಡ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಎಎಫ್ಇಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಮೃದ್ಧ ಸುಗ್ಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಟರ್ನ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಎಎಫ್ಇಸಿ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎನ್ ಜಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಎಫ್ಇಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಣೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರ್ಣ ಅಗತ್ಯ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು
ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಗಳಿಂದ ಎಲೆಯ ಕಸವು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಲ್ಚ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಒಳಗಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಬಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ರೆಟರ್ನ ಮಳಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಗಳ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಬೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಗಳಾದ ಬೇವು ಹುಣಸೆ ಹೊಂಗೆ ಮಾವು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಕಸುವು ಫಲವತ್ತಾದ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೊಳೆತ ಮಲ್ಚನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ಜಲಾನಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಗಳ ಬಹುಬೆಳೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರವಾಯಿತು ಬಹುಬೆಳೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕ್ರಮೇಣ ಮರುಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು ಸತತ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಇದೀಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳ ಸಸಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರದ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳ ಕಸ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಗೊಬ್ಬರವು ಫಲವತ್ತಾದ ಒಳಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಕ್ರಮೇಣ ಅನಂತಪುರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಭೂಮಿಯ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಮಿನುಗುವ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಮೇಲಾವರಣದಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಯಿತು ಇದು ಯುಗ ಯುಗಗಳ ನೋಟವಾಗಿತ್ತು ಈ ಮರುಭೂಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಅನಂತಪುರವು ನೈಋತ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಮಾರುತಗಳ ಮಳೆಯ ನೆರಳು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರವು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರಗಾಲವು ಅನಂತಪುರವನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯತ್ತ ತಳ್ಳಿದೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ ಸವೆತವು ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರವು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಹಸಿವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಂತಹ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿತು ಹೌದು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಜೀವನಾಧಾರ ವ್ಯವಸಾಯವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯು ಕೃಷಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ನಾನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಹ್ಯ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಇದನ್ನು ಎಚ್ ಇ ಐ ಡಿ ಎ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಯ್ದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಬಾಹ್ಯ ಇನ್ಪುಟ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾದರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ ಅವರು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂದು ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಅವರು 
ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ರಾಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಳಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದು ಧಾನ್ಯಗಳು ದ್ವಿದಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳು ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಮೃದ್ಧತೆಯಂತೆ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೃಷಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಧಾರಿತ ಏಕದಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಈ ತಪ್ಪಾದ ಒತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು ಇದು ದೇಶದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ರಾವಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಣೆಯು ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕೃಷಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಳಿಗಳ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸದೆ ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯ ವಿಶ್ವಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗೆ ಪರಿಸರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಯಾದ ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ವಲಯಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಮುದಾಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ವಲಸೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ವಿತಿನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯು ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ನೋ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ದಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ forest protect also the wastelands and common lands that are there and put more and more plants there so thereby biomass is increased and once the biomass and tree cover is increased then other uh, uh, you know living beings like uh, birds insects and all that the, the whole ecology will really uh, develop so those kind of uh, activities uh, were promoted by the government and also that was the time when even ngos also jumped into this kind of work then ngos also contributed for improving the ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೂರರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ದೈನಂದಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಸೆ ನಿಂತಿದೆ ಜನರು ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತಹ ಪರಿಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ನಾನು ಮಾಲಿನಿ ಶಂಕರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೀಗಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನ